हेलो ओके गुड इवनिंग सो मैं सिर्फ जी वी हरी चेयरमैन ऑफ जवाहर बाल मंच एस यू नो दिस इज अव इनिशिएटिव ऑफ कांग्रेस पार्टी we work for the welfare of children between 7 to 18 so i took a charge in 2021 september i am meeting you for the first time in delhi thanks for coming si jawahar bal manch now we initiated activities in 27 states all over india i was doing this uh, work in kerala since 2007 so rahul ji initially asked to make this program pan india level so we started this as a project of iwc in 2020 and later in 2021 this was declared as the department of all india congress committee this is an organization for children so we are launching two projects pehla hai ding dong bell so we have we got a website called as jawaharbalmanch.org so there is a small bell icon and if you click that bell icon you can make a wish so any child between 7 to 18 can ding the bell and uh, he can wish anything which he want related to education abhi kuch uh, list hai usme a set of pen a set of pen, some set of pencils books like that if a child is wishing for a bicycle even if it is a genuine case definitely we will provide it and we are launching this program on october 2nd in chandigarh icc treasurer pavan kumar bensal ji will launch ding dong bell uh, this is our first project dusra hai mohabbat ki dukan i don't want to explain you much about mohabbat ki dukan ke bare mein because you all know but the concept is little bit different here as you know i had some studies with me the street children in ncity of delhi uh, this is a study done by satyarthi foundation in july 2021 and uh, this study says that in ncity delhi we have around 60431 street children and in 2023 if you go for a study definitely it will be around nearby in mean, 1 lakh nearby 82 to 1 so we started thinking on this particular thing not only this study there are a lot of studies related to this in mumbai also and the total number of uh, uh, street children the comes around 18 million in all over the world and and 100 million and we have around 18 million in india and mumbai is having 1.25 lakh children street children and next to that is bangalore that is 1.10 so jawahar bal manch is thinking to address this issue as you know november 14th is coming we are launching the second project called as mohabbat ki dukan every week we are trying to give food for street children from november 14th onwards uh this will be we start this as a pilot project in three cities one in delhi one in mumbai and one in bangalore so this is the second project and we launched this project in on november 14th in karnataka our national level children's day celebrations will be held in uh karnataka and we will start it's an one week long program we will start in delhi we will invite you all on november 8th we will start with a big program in delhi so these are the two 
important projects that we are going to launch as part of our commitment towards children in India. So the, the details will get it from our website. Now the third thing is related to the release of the buts, the new one. See, we are releasing every month. We are releasing a magazine called as the buts. We named it as the buts. Today we are going to release the eleventh issue of the buts, and it is related to Doctor B R Ambedkar. So that is why Rajesh Ji is here. Before releasing that, he will release this. Before releasing that, he will address you. आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम सबसे पहले तो मैं जवाहर बाल मंच के चेयरमैन हमारे भाई और मैं बोलूंगा कि जो आपकी सोच है जीवी हरि जी कि बच्चों को हमें सिर्फ शिक्षित नहीं बनाना उनको ऐसा मजबूत व्यक्तित्व देना है उनके अंदर कि देश के भविष्य के अंदर वो एक मजबूत स्तंभ के रूप में आगे बढ़ें यहाँ पर संजीव भाई यहाँ पर उपस्थित हैं हसन जी यहाँ पर उपस्थित हैं मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि बधाई के साथ साथ में ये बताना बहुत जरूरी है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जानकारी बच्चों तक क्यों पहुंचनी आवश्यक है मुझे यहाँ पर आ, जीवी हरी जी ने कहा कि एक आर्टिकल आपकी तरफ से आना चाहिए इस किताब के अंदर वो मैंने अपना एक आर्टिकल भी लिखा है वो भी आप लोगों को मिलेगा तो उसको पढ़िएगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा था कि शिक्षक बागिन का दूध है बागिन मतलब शेरनी का दूध है और जो कोई भी इसे पिएगा वह बाग की तरह धाड़ेगा ये बाबा साहब ने कहा था और उन्होंने जो अपना नारा दिया था शिक्षित बनो संगठित बनो और संघर्ष करो उसमें सबसे पहली जो उनका जो संदेश था वो समाज के अंदर शिक्षा के ऊपर था उन्होंने समाज के हर वर्ग के लोगों को कहा कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं और उनका ऐसा मानना था कि शिक्षा अगर किसी परिवार में होगी तो उस परिवार के अंदर कभी अंधेरा नहीं होगा और वो जो बच्चा जिस परिवार पड़ेगा वो जिस गरीबी के माहौल से बाबा साहब राम अम्बेडकर ने अपना बचपन गुजारा वो कम से कम वो संघर्ष उसको बचपन में नहीं करना पड़ेगा और बाबा साहब भीम अम्बेडकर जी जब संविधान ले थे संविधान के अंदर उन्होंने आर्टिकल ट्वेंटी वन ए दी जिसके अंदर सो छ साल से चौदह साल बच्चों के लिए कंपलसरी फ्री एजुकेशन का कानून बना थर्टी नाइन सम्मान और अभिमान और स्वतंत्र के साथ में बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण करके उसका कानून बनाया कल फिफ्टीन थ्री के अंदर उन्होंने बच्चों को मेडिकल सपोर्ट छात्रों के लिए मिले स्कूल के अंदर आप लोगों को ने सब याद होगा आपको कि जब हम स्कूल में थे तो स्कूल में ही टीकाकरण होता था उनको ऐसा लगा जब उनके बच्चे का एक मौत हुई सिर्फ मेडिकल सपोर्ट ना मिलने की वजह से तो उन्होंने सोचा कि अगर मेरे बच्चे के साथ में ऐसा हो तो किसी और बच्चे के साथ में ऐसा ना हो वक्त पे उसको उसका टीकाकरण हो उसको मेडिकल सपोर्ट मिले और स्कूल में ही क्यों ना मिले तो उसके लिए उन्होंने प्रावधान किया प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लेकर आए और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एजुकेशन के ऊपर काम किया वो हम सबों को मुम है लेकिन आज का मौजूदा वक्त ऐसा है आज मौजूदा सरकार ऐसी है और हरि भाई आपको और आपके पूरे डिपार्टमेंट को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आज ऐसे वक्त में आपने द बर्ड्स में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो पूरा बुक लिखा उनके बारे में पूरी डिटेल्स दी हैं आपने कि उनका संघर्ष कैसा रहा जीवन में उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की क्या क्या उनकी उपलब्धियां थी वो सब के बारे में जानकारी दी आज भारतीय जनता पार्टी जो 
न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इतनी खतरनाक है कि वहां पर सिलेबस का जो सिलेबस पहले हम लोगों को देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के बारे में इतिहास के बारे में जानकारी दिया करता था हमारे स्वतंत्रता सैनिक कौन थे उसकी जानकारी मिला करती थी आज उस इतिहास को खत्म करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है पूरे सिलेबस को सेफ्रेनाइज किया जा रहा है उसका भगवाकरण किया जा रहा है जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र के तहत में लेकर आई है जहां पर जहां पर पहले हर प्रदेश को एक अधिकार होता था कि अपने पाठ्यक्रम के अंदर अपने सिलेबस के अंदर हमारे बीच में आईवाईसी के प्रेसिडेंट हमारे भाई ऑक्सीजन मैन श्रीनिवास जी भी पहुंचे मैं आपका भी स्वागत करता हूं इस प्रेस वार्ता में तो मैं जो बता रहा था कि ये पहले हर प्रदेश के पास में हर स्टेट के पास में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए सिलेबस बनाने का अधिकार था लेकिन इसको सेंट्रलाइज करने के लिए जो एक पह, एक प्रयास कर रहे हैं षड्यंत्र में आरोप लगाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि साउथ का साउथ का बच्चा भी वही पढ़ेगा जो नॉर्थ का पढ़ेगा ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हर प्रदेश की अपनी संस्कृति है उसका अपना एक इतिहास है उसकी अपनी विचारधारा है और वो जिस विचारधारा के साथ में जिस संस्कृति के साथ में परवरिश देते हैं उसको वो चाह वो वहां उस प्रदेश को अधिकार है कि अपने बच्चों को भी उसके लिए शिक्षित करे लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो बहुत खतरनाक काम है कि बच्चों को का अगर भगवाकरण होगा अगर शिक्षा का भगवाकरण होगा तो मैं समझता हूं कि इस देश का संविधान खतरे में और इस बर्ड्स के माध्यम से जो आपने दो कार्यक्रम एक तो डेडोंग बैग हरी भाई जवाहर बाल मंच ने लॉन्च किया है करना चाहते हैं दो अक्टूबर को और एक मोहब्बत की दुकान उसके साथ साथ में यूथ कांग्रेस के मेरे प्रेसिडेंट यहाँ पर बैठे हैं मैं आपसे भी एक निवेदन करूंगा और हरी भाई आपसे भी निवेदन करूंगा कि आज संविधान खतरे में है और इस संविधान की रक्षा का जो राहुल गांधी जी मल्लिकार्जुन खारगे जी सीधे तौर पे आर एस एस के ऊपर आरोप लगाते हैं कि संविधान को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग खत्म करना चाहते हैं आज उस संविधान को रक्षा करने की जरूरत है और आप हम सब लोग मिलकर क्यों ना उस कैंपेन के साथ में जुड़े जो कैंपेन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एससी विभाग ने चलाई है संविधान रक्षक के रूप में मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी और आप भी इस कैंपेन को आगे लोगों के अंदर प्रोपोगेट करें कि आज जितने ज्यादा लोगों को बीच में हम जाकर संविधान रक्षक भी बनाएंगे क्योंकि 2025 में जो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आपने किताब लिखी है ये वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है इन्होंने संविधान लिखा था और ये संविधान को दो में आर के सौ से पूरे होने ऊपर ये तहत नया संविधान कराए ऐसा संविधान रक्षक रूप देश में संविधान रक्षक को एक शब्द दिलवाए आखिर सांस बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को ना तो कमजोर होने देंगे ना खत्म होने देंगे तो मेरा आप सब लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहां पर एक आर्टिकल लिखने का मौका दिया धन्यवाद कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल हेल्पिंग चिल्ड्रेन टू गेट रिड ऑफ पॉवर्टी 
that is what we can do just giving food packets to children once in a week in delhi mumbai and bangalore mein same concept पहले देर इज नो डिफरेंस एट ऑल इट्स ऑल द सेम कैश द मैंग इज द कॉन्सेप्ट यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड आई टेल यू फ्रेंकली देर इज नो नथिंग पोलिटिकल विथ जवाहर बाल मंच वी ओनली ट्राई टू इंस्टिल द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एमंग चिल्ड्रेन nothing this is an this is not an organization for congress party this is an organization for children i repeat okay and we are not telling any political things in our titli units actually i i tell you how we work also so we are making titli units in all over india one panchayat now till 2025 we are planning to make one titli unit titli unit includes children between 2 and the maximum number 30 this every week these children will come here we have friends now in the village and they have we have we had given them the trainings we have a curriculum uh, that that was designed here in delhi only rahul ji also participated in that curriculum workshop two hours he spent with us and uh, he are only told one single thing just spread the message of love among children and every week when we when this children come together in the titli unit just tell them about constitution sometimes about personal development sometimes about how to brush your teeth examples i'm telling you so these are the things that we discuss in titli units nothing political we are not here to make them congress we are here to make children believe in the constitution of india and to become a good patriotic citizens that's what is the ultimate aim of jawahar lal nehru so catch the wing is not a bad thing we need to do it very early otherwise things on yeah <laughs> things on go well yeah hari ji ding dong bell ke bare mein bataye kaise ye bataya apne yeah kaam sorry if you if you go through our website you can see in the la, la, top right side of the website you can see a small bell there na if you click that icon you can uh, hear a song hmm? after that there is another window will be coming in that you can give a wish not you but children between 7 to 18 years of age and at present we are giving opportunity to ask us or give a wish or a tell a wish later to their studies for example if they want a bag school bag if they want a set of pencils pen or say a bicycle even maximum up to bicycle not more than that definitely if it is a genuine case we will give them we will provide that that is ding dong bell because we need your help because if you you know spread this message then only children will know about this project that is why we convened a press meet like this i think am i clear am i clear clear thik thank you so you get the copies of this buts plus press release right thank you thank you coming thank you all जस्ट फाउंड आउट डिजिट कार इंश्योरेंस के साथ जो कार कम चलाते हैं वो प्राइस भी कम पे करते हैं इज दिस फॉर रियल इट्स परफेक्ट बड़े शहरों में कमी चलती है बहुत नाउ विद डिजिट कार इंश्योरेंस इफ यू ड्राइव लेस यू पे लेस हमारी चार सरकारें हैं तीन हमारे ओबीसी चीफ मिनिस्टर हैं दूसरी बात आप पार्लियामेंट में विधानसभा में चले जाइए और बीजेपी के किसी भी एमएलए से पूछ लीजिए एमपी से पूछ लीजिए आपसे कुछ पूछा जाता है क्या जब कानून बनाए जाते हैं आपसे कुछ पूछा जाता है आपको कहेंगे भैया हमारे से कुछ कोई नहीं पूछता कानून आरएसएस वाले लोग बनाते हैं कानून अफसर बनाते हैं कानून बीजेपी बीजेपी के एमएलए और एमपी नहीं बनाते सच्चाई भाइयों और बहनों एक और है सच्चाई यह है 
कि हिंदुस्तान को नब्बे अफसर चलाते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं नब्बे लोग ये कानून बनाते हैं ये निर्णय लेते हैं पैसा किधर जाएगा कितना पैसा कहां जाता है अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं बीजेपी के दस साल से सरकार है नब्बे अफसर सेक्रेटरी हिंदुस्तान को चलाते हैं मैं हिंदुस्तान के सब ओबीसी से पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आपकी भागीदारी है हिंदुस्तान की सरकार में मध्य प्रदेश की सरकार में आप मुझे बता दो इन नब्बे अफसरों में से ओबीसी कितने हैं ओबीसी की आबादी कितनी है पहले यह बताओ कितनी आबादी है ओबीसी की हिंदुस्तान में देखो कोई जवाब नहीं दे सकता कोई जवाब नहीं दे सकता क्यों क्योंकि का सेंसस नहीं हुआ है भाइयों और बहनों लगभग ओबीसी भाइयों की बहनों की 50 प्रतिशत आबादी है हिंदुस्तान में बात समझिए आबादी 50 परसेंट है और 90 में से तीन अफसर ओबीसी के हैं और एक और मजेदार बात बताता हूं दो साल पहले आप देखते तीन साल पहले आप देखते तो हिंदुस्तान की सरकार में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नब्बे में से शून्य अफसर ओबीसी से थे यह देश की सच्चाई है नरेंद्र मोदी जी ओबीसी के लिए दलितों के लिए आदिवासियों के लिए काम नहीं करते हैं आपका ध्यान इधर उधर करते हैं दूसरा सवाल आपसे पूछता हूं हिंदुस्तान की सरकार का बजट बजट लाखों करोड़ रुपए का बजट है मैं आपसे पूछता हूं ये जो तीन ओबीसी अफसर हैं इनकी भागीदारी कितनी है ये बजट पे कितने रुपए पर निर्णय लेते हैं मुझे बता दो मैं आपको बताता हूं तकरीबन 45 लाख करोड़ रुपए का बजट है आप मुझे बताओ ओबीसी अफसर कितने रुपए पर निर्णय लेते हैं मुझे बता दो नरेंद्र मोदी जी की ओबीसी की सरकार है सब शांत किसी को नहीं मालूम क्यों ये आपको नहीं बताना चाहते हैं आपकी सच्चाई आपको नहीं बताना चाहते सच्चाई भाई और बहनों ये है कि हिंदुस्तान के पूरे बजट में पांच परसेंट की भागीदारी ओबीसी के अफसरों के हाथ में है ओबीसी अफसर तीन है नब्बे में से और पांच परसेंट बजट को कंट्रोल करते हैं यह है नरेंद्र मोदी जी का काम नरेंद्र मोदी जी ओबीसी की सरकार नहीं चलाते हैं नरेंद्र मोदी जी का काम जो आरएसएस ने उनको दिया है आपका ध्यान इधर उधर करने का है नफरत फैलाने का है हिंसा फैलाने का है अगर सचमुच में नरेंद्र मोदी जी ओबीसी के लिए काम करते थे तो नब्बे में से तीन अफसर ओबीसी के कैसे हैं तीन चार साल पहले एक भी अफसर नहीं था ओबीसी का हिंदुस्तान को तो यह चलाते हैं शिक्षा में कितना पैसा जाएगा स्वास्थ्य में कितना पैसा जाएगा नरेगा कैसे बनेगा भोजन का अधिकार कैसे डिजाइन होगा 
ये तो इन जब अफसर निर्णय लेते हैं भाई और बहनों ओबीसी की सरकार नहीं है और देखिए जैसे ही मैं ये बात कहता हूं 